con el presidente de la institución, lo vamos a saludar, ¿cómo le buenos días? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este tan importante evento de la reunión con recursos naturales que vamos a tener acá en nuestra sede. Bueno, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes en relación a esto y esta convocatoria? Nosotros venimos ya hace un tiempo largo eh, muy preocupados por el crecimiento exponencial, por la tasa de reproducción que está creciendo a, a paso agigantado del ciervo axi y del chancho. Esto está produciendo un desbalance en el, en el ecosistema de la provincia de Corriente y de la región y, no, y estamos viendo problemas ambientales, problemas sanitarios y problemas productivos. Lógicamente nosotros por el lugar que estamos y donde lo que más conocemos son los productivos, que te puedo decir que estamos teniendo muchísimo problema con todas las arroceras, sembrás maíz, el arroz, viene el arroz, cuando empieza a tirar el grano, tenés un desastre de chancho en las chacras volteando el grano, pasa exactamente lo mismo con el maíz, pasa con el alimento balanceado que se le entrega a la hacienda, con las pasturas, nos está pasando con el ciervo, eh, todo lo que sea raigras, avena que uno va sembrando, que es una inversión alta eh, para tratar de intensificar y de mejorar las tasas productivas de nuestros campos, te va a la noche y no encontrar menos de 50 ciervos eh, comiendo la, la, la pastura que uno sembró. Respecto al ambiental, vemos un corrimiento, vemos una lucha que se está produciendo entre el ciervo axi y el ciervo de los pantanos, se está, se está desarrollando demasiado rápido el ciervo axis y, y empiezan a luchar por territorio, ni hablar con el guasunchito o con la gamita, que tiene un animal de muchísimo menos tamaño. Eh, el tema del chancho, que viene haciendo un desastre con lo, los huevos de tero, los huevos de ñandú, los huevos de, de perdiz, porque se viene depredando todo lo que se le pone adelante. Y después un tema sanitario, que el chancho es portador de triquinosis, la triquinosis es una enfermedad que puede afectar al humano, es una zoonosis, el tema del ciervo eh, que se está estudiando y pareciera que la garrapata estaría terminando el ciclo, de, el ciclo de su ciclo sobre el ciervo también, eso, eso quiere decir que uno puede bañar las vacas, tratar los animales, pero no, no podemos pasar por el baño del ciervo, entonces está habiendo todo un problema sanitario también a, eh, aparejado a esto, y lo que vemos es que las, las decisiones que se están tomando no tienen la envergadura del problema. Eso sería un poco. Lo que estás haciendo un diagnóstico provoca un desequilibrio muy importante. No hay duda, nosotros, a ver, para uno poder sacar todas estas conclusiones, porque uno no maneja todos los temas, eh, nos hemos juntado con fundaciones, con fundaciones que, que, que están muy cerca de lo que es la parte de la Reserva de Liberá, y están todos muy preocupados por este tema, porque nosotros venimos se viene trabajando para que crezca el Iberá, o la parte turística del Iberá me refiero, eh, pero por otro lado tenemos esta plaga que viene, viene encorsetando al, a la reserva, eh, así que en este sentido estamos eh, bastante alineados todos, estamos muy preocupados. Ahora la idea es que puedan ser escuchados y que se pueda tratar de empezar a solucionar este problema. Yo creo que la base para solucionar el problema es poder juntarse y conversar, que es lo que va a pasar un poco hoy. Vienen productores de Sauce, productores de Curuzú, productores de Mercedes, productores de Corrientes, cada uno con su problemática, diferente por zona, pero, pero con, con un mismo objetivo que es el ciervo y el chancho. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes.